ఓం నమస్తే నేను డాక్టర్ వెంకట చాగంటి ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ హోల్డింగ్ ఇక్కడ మన దగ్గర మురళి గారు ఉన్నారు ఆయన ఇప్పుడే ఎయిర్పోర్ట్ లో డ్రాప్ చేశాను ఆయన సెక్యూరిటీ చెక్ అయిపోయిన తర్వాత కాల్ చేశారు అది అర్జెంట్ ఏదో మెసేజ్ ఉంది జూమ్ లింక్ కావాలన్నారు పంపించాను నేను ఇంకా బయటకు వెళ్ళలేదు మురళి గారు ఇట జస్ట్ ఇంకా వెళ్తున్నాను మీరు కాల్ చేశారు సరే అని చెప్పి ఆపి చెప్పండి ఏంటి అర్జెంట్ నమస్తే సార్ నమస్కార చెప్పండి సార్ మన కాన్ఫరెన్స్ చాలా బాగా అయింది సార్ యాక్చువల్గా రియల్లీ ప్లీజ్ అబౌట్ ఇట్ యాక్చువల్గా వీడియోస్ అవి నేను షేర్ చేస్తాను సార్ తర్వాత మనం ఒక వీడియో చేయాల్సి వస్తున్నాం సార్ దాని మీద పర్హాప్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీరు వీడియో షేర్ చేస్తే దాని ఫస్ట్ మన యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ పంపిస్తాను నేను సో దట్ దే హ్యాపీ ఫర్ దాట్ చెప్పండి ఎందుకు అసలు మీకు ఏంటి ఐడియా వచ్చింది ఎందుకు కాల్ చేశారు సార్ నా నేను నా క్వశ్చన్ అటానికి ముందు కొన్ని సెప్ ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ దాని మీద నాకు పీరియాడిక్ టేబుల్ మీద క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సార్ ఫస్ట్ నాకు పీరియాడిక్ టేబుల్లో మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి పీరియాడిక్ టేబుల్ చూపిస్తే పోలా మీకు చూపిస్తాను ఉన్నాయి వన్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయండి ఓకే ఐ షేర్ యూ దట్ యూ మీకు కనిపిస్తుంది అది కనిపిస్తుంది ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నది రాయల్ సొసైటీ వాళ్ళది ఇది దీనిలో మీకు ఇక్కడ వన్ ఎయిటీన్ ఉంది చూసారు ఇది అయితే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిటీ నైన్ తర్వాత ఇక్కడ వస్తాయి అనమాట సో అది అది కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్స్ అక్కడ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఇది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ ఎయిటీ నైన్ తర్వాత ఈ నైన్టీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఎట్లా అనమాట సో ఇవేమో ఆ పైన ఇవేమో కింద వస్తాయి సో ఇది సరే ఇది మనం ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్ నూట ఎనిమిది ఇక్కడ నూట ఎనిమిది ఎలిమెంట్స్ నూట పద్దెనిమిది సార్ నూట సారీ నూట పద్దెనిమిది నూట పద్దెనిమిది వన్ ఎయిటీ సో నూట పద్దెనిమిది అయితే వీటిలో కొన్ని మ్యాన్ మేడ్ ఉన్నాయి కొన్ని న్యాచురల్ అవును సార్ అది నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఇందులో న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అన్ని సార్ ఇప్పుడు న్యాచురల్లీ యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ దెర్ ఆర్ నైన్టీ వన్ అంటారు కానీ కొంతమంది సైంటిస్ట్ కాదు నైన్టీ ఫోర్ అవి రేర్ గా కొన్ని అక్కడ అవుతున్నాయి అంటారు కొంతమంది లేదు లేదు నైన్టీ ఎయిట్ న్యాచురల్ గా అక్కడ అవుతున్నాయి చాలా రేర్ గా కొన్ని కొన్ని తక్కువ తక్కువగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి కానీ అవైలబుల్ అయితే ఉన్నాయి నైన్టీ ఎయిట్ అవైలబుల్ మిగతా అన్ని మ్యాన్ మేడ్ అని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఒక్క నిమిషం వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కొన్ని రేడియో యాక్టివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి రోజు రోజుకి తగ్గిపోతున్నాయి కానీ చాలా కాలం ఉంటాయి అని అంటున్నారు అది అంటే చెప్పండి అవును సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో నాయిస్ ఉంది సార్ మీకు బాగా ఏర్పడుతుందా నాకు నాయిస్ ఉంది మన ఇక తప్పదు కదా చెప్పండి అర్జెంట్ అన్నారని ఇక ఇక్కడే జూమ్ లింక్ పంపించారు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ సార్ సో అయితే ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు మొన్న మీరు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ క్రితం ఒక వీడియో చేశారు మీరు వాల్యూమ్ పెంచగలరా మీద మన ఇప్పుడు వినపడుతుందా సార్ వినిపిస్తా చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు కపుల్ ఆఫ్ డేస్ క్రితము మీరు ఒక వీడియో చేశారు వీడియోలో వీడియోలో మీరు నూట ఏడు మనుషుల్లో నూట ఏడు మర్మస్థానాలు ఉంటాయని అట్లానే నూట ఏడు హెర్బల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్పారు సార్ సార్ అంటే హెర్బల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే అవి చెట్లకు సంబంధించిన సార్ ఎట్లా వస్తాయి సార్ హెర్బల్స్ అంటే ఔషధాలు అంటారు వాటిని ఔషధాలు మనకి చెట్ల నుంచే వస్తాయి అంటే నూట ఏడు రకాల చెట్లు ఉన్నాయనా సార్ దాని అర్థం కాదు కాదు చెట్లు ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి కానీ ఔషధాలు అందులో నూట ఏడు స్పెసిఫిక్ ఈ మర్మస్థానాలకు సంబంధించిన ఉన్నాయి సార్ ఇప్పుడు నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు నైన్టీ టూ టు నైన్టీ ఎయిట్ అని చెప్పారు కదా సార్ మీరు ఎలిమెంట్స్ అందులో వీటికి ఆ నూట ఏడు ఔషధులకి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా సార్ అంటే నూట ఏడు ఉండాలి కదా ఇవి కూడా మరి అది దీనికి దానికి మిస్ మ్యాచ్ ఎందుకు ఉంది అసలు సంబంధం ఉందా ఈ రెండింటికి అంటే మీకు ఉంది అనిపిస్తుంది అవును సార్ అనిపించింది సార్ నాకు ఓ అందుకే అర్జెంట్ అర్జెంట్ అన్నారు ఓకే అర్థం సార్ సడన్ గా నాకు వెరీ గుడ్ అయితే ఇప్పుడు మనకి నైన్టీ ఎయిట్ న్యాచురల్లీ అనుకుందాం కాసేపు వన్ ఎయిటీన్ అంటే మిగతా ట్వంటీ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిపేర్డ్ అంటున్నారు అంటే మిగతా వాటిల్లో మరి ఇంకొక నైన్ ఎలిమెంట్స్ దొరికినాయి అంటే న్యాచురల్లీ అది వన్ నాట్ సెవెన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు అది దొరకలేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిపేర్ చేసాం కాబట్టి వన్ ఎయిటీన్ అంటున్నారు so as you said uh, maybe there is a relation i don't know amir uh, 107 aushadalu kana chetta ki sambandhinchi idi emo natural elements mari deeniki daniki relation ana choodali
కరెక్ట్ కావచ్చు లెట్స్ లెట్స్ డూ సమ్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఆన్ దట్ యా డెఫినెట్లీ సర్ అంటే ఔషధులు ఎలిమెంట్స్ ఈ రెండు కానీ మీకు బ్రహ్మాండమైన ఐడియా వచ్చింది నాకైతే తట్టలేదు ఇది మీకు ఎక్సలెంట్ ఐడియా ఇది యాక్చువల్లీ నిజమే వన్ నాట్ సెవెన్ ఎందుకు చెప్పాలి వేదంలో కదా సిట్ కూడా విన్ ఎనీ అదర్ నంబర్ మనకి ఎలిమెంట్స్ కూడా దాదాపుగా అట్లనే ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ కుడ్ బి సమ్ రిలేషన్ ఎస్ యువర్ రైట్ అయితే ఔషధాలకి కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ కి ఏమిటి రిలేషన్ అనేది చూడాలి అంటే సార్ మీ ఉద్దేశంలో ఈ ఈ నైన్ ఈ మిగిలిపోయిన అంటే ఇప్పటి వరకు నైన్టీ టూ టు నైన్టీ ఎయిట్ అన్నారు కదా వన్ నాట్ సెవెన్ అంటే మిగిలిపోయినవి ఇంకా కనుక్కోలేదు నా సార్ మన అర్థం వీళ్ళు మిగిలి కనుక్కోలేదంటే అర్తులో కనుక్కోలేదు కానీ ఆర్టిఫిషియల్ గా కనుక్కున్నారు అంటే మోడర్న్ సైంటిస్ట్లు ఇంకా అంటే మనం తయారు చేసాం కొన్ని సో అవి అవి దొరక అంటే దొరకలేదు అని అంటున్నారు రేపు పొద్దున్న దొరకచ్చేమో కొన్ని అందులో సో ఇప్పుడు దాకా అయితే నైన్టీ ఎయిట్ దాకా దొరికినాయి అని చెప్తున్నారు న్యాచురల్లీ కొన్ని కొన్ని ఏమిటంటే చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నాయంటే నెగ్లిజిబుల్ కదా సో దర్ ఫోర్ కొన్ని ఏమో రేడియో యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని కొన్నాళ్ళకి అవి అయిపోతాయి అంటున్నారు అట్లా కానీ మొత్తానికి అయితే వీ కెన్ సే నైన్టీ ఎయిట్ న్యాచురల్లీ అక్కరింగ్ అండ్ టెన్ ఆఫ్ దెమ్ ట్వంటీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రిపేర్డ్ అని అనుకోవచ్చు ఇప్పటికీ కానీ మీరు అన్నదానికి చాలా గొప్ప రిలేషన్ ఉంది లేకపోతే వేదంలో అలా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యా యువర్ రైట్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాసిబిలిటీ ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో యా అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫౌండ్ లైక్ దాట్ క్రెడిట్ గోస్ టు యూ కంగ్రాచులేషన్ యా పాసిబిలిటీ ఐ డోంట్ నో లెట్ అస్ సీ మనం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది బయటకు వచ్చింది అనుకోండి అట్లా అట్లానే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ యా గుడ్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు వండర్ఫుల్ ఇంకా ఇంకేమో సార్ అయితే నేను వీడియోస్ షేర్ చేస్తాను సార్ మన మన కాన్ఫరెన్స్ చేస్తే నేను ఈ వీడియోతో పాటు కొన్ని పెట్టేస్తాను నేను మనము అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉందండి మీకు బాగుంది సార్ నేను ఒక ఫోర్ ఇన్వెస్టర్స్ తో మాట్లాడాను మన డీటెయిల్స్ అన్ని షేర్ చేశాను ఫుల్లీ విల్ హియర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ సార్ యా ఇట్ విల్ టేక్ అ లాంగ్ టైమ్ బట్ స్టిల్ దే హ్యావ్ అవర్ ఐడియా కాబట్టి సో రెండు ఐడియాలు ముఖ్యంగా ప్రమోట్ చేస్తాము ఒకటి ఆయుర్వేదికి సంబంధించింది ఒకటేమో ఎయిర్ పొల్యూషన్ నివారణ ఈ రెండు మనం ప్రమోట్ చేసాం కాబట్టి అది ఆ డిస్కషన్ లో నాకు ఆ చైనీస్ సైంటిస్ట్ అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా బాగా అడిగాడు అది నాకు నచ్చింది అది 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 దాని సమాధానం కూడా ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఆయుర్వేదం సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ కూడా బాగా అడిగారు వాళ్ళు వాళ్ళకి కూడా దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ వాళ్ళు తర్వాత ఎమ్మడిపడి ఎమ్మడిపడి మాట్లాడుతున్నారు ఆ విషయాలు వాళ్ళు దట్ వాస్ సో హ్యాపీ ఐ ఫీల్ యా సో యా గుడ్ రెస్పాన్స్ అయితే ఉంది దట్ ఎస్ ఇంకో కాన్ఫరెన్స్ లో ఇంకా అసలు మనం ముందుకు వెళ్తాం ఓకే అండి డెఫినెట్లీ సార్ యా అనుకుంటే ఫ్లైట్ టైం ఉందా ఇంకా మీకు సార్ ఇంకొక వన్ అవర్ ఉంది సార్ గుడ్ గుడ్ టేక్ కేర్ అండి గుడ్ జాబ్ అండి వన్ నాట్ సెవెన్ ఎలిమెంట్ విల్ రిమెంబర్ దాట్ అండ్ విల్ సీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మురళీ గారు ఫర్ కమింగ్ ఫార్ బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండి ఓ At least we can capture 5% of it, that is 300 million smartphones and even at the rate of $10 per app, it becomes $3 million. A market who can join us and join us, <laughs> that's for sure. So, and as I told you, it's, it, it, the diagnosis is only 20 seconds in your time with your phone. 24%. So, this is the uh, revenue model, just for fun. So, in 2022, we expect some 4 million capex and profits. And then, uh, in uh, 2023, about 5 million. And uh, 6 million about in 2024. But there we start up a revenue generation, 1 million. And then, we go for uh, 25, 26, 27, you can see the graph. By the end of 2030, we are projecting $3 billion market. So what is our vision is provide cost effective, efficient, accurate, non-invasive medical deep diagnosis through AI ML driven smartphone app. By the time 2030 comes, maybe smartphones are outdated. You might have something else, but the technology does not change. It can be incorporated anywhere. 
So we are looking for the 15 million for building this AI and driven smartphone app for non-invasive medical analysis. That's the idea. Already we have a prototype for uh, the pressure. I have the phone with me if anybody is interested. Which side we can discuss that one. Any questions? I'm ready to take. Uh, you are using the the sound in the body, and you're detecting that on the cell phone. So you put the phone right up to your heart, and that's kind of how you're measuring these things. We can use this the uh, uh, earphones. The okay. mic will do that. The mic can. Gotcha. Um, what specifically are you measuring with the uh, sound that's allowing you to do to do something like blood pressure? Yes. Do you measure like somehow the systolic, diastolic, and your yes, systolic and diastolic. That's correct. So how do we do that? Is uh, uh, when you refer to the medical journals, mm -hmm. you find a variety of uh, um, research papers where you find how the heartbeat changes with blood pressure. Yeah. So that we encounter. Similarly, through the blood, so many waves come in, along with the blood, the flow of the blood, mm -hmm. the many waves which are generated. So the pressure differences, slightest pressure difference, will indicate which part is having the problem. For example, breast cancer. There, you have heartbeat very much related to that. Oh. And you have lung cancer, heartbeat very much related. Similarly, you have diabetes, the blood flow will be different. And the, the pressure and the sound that it makes is different. So all these things, uh, we take it up and put it for our analysis. And then, as uh, Mr. Murichir told, that we have about 10,000 uh, samples and we're aiming for 1 million samples for more accuracy in today. Yeah, what type of accuracy are you seeing right now? Yeah, see, for example, I don't have cancer, but my heartbeat, it might give some results, and a cancer patient might give some results. So this analysis we do randomly with the cancer patient, and then with non-cancer patient, and then we will leave it to the app to decide for a, for a you know, some other person, random person, we don't know whether it's a cancer patient or non-cancer patient, and the result will be tested. Thank you. Yeah. Thank you. Ultrasound, they, they use it for scanning babies and so, on, so many other things, but they send ultrasound to them. We don't send. We take from the heart. Yes. So you said you had a prototype for blood pressure. Do you guys have any uh, standing accuracies that you have? gotten from your tests? Or? Yes, uh, it's about 76% accurate for okay. so far. Because, you know, sometimes we are traveling in the car and we put it, some sounds from the car come. And those may be matching the frequency of the heart. Because heart frequency is about around 100 hertz. So, if there is any other sound which is 100 hertz, then we have to fill in that. So, that we have not yet done. But we'll do something. We have the process. Yes, sir. How about in millimeters of mercury? So if it's blood pressure, are you quoting actual no. millimeters of mercury? No. Or are you saying no. high blood pressure, low blood pressure? Or no mercury. Yes. Are you, are you actually classifying yes or no? Or are you actually providing a blood systolic blood pressure? Yes, we are providing systolic blood pressure, diastolic blood pressure. Actual. Yes. Yes, actual. Yeah. And you can compare with the normal machines, BP machines. Right. We have done with uh, hundreds of people. So we, we took random people and then we connected that and this and then we measured how accurate, how close it is. Yeah. We did that test. Yes. Uh, thank you very much. Really appreciate it. Recently from May 19th, this article is coming out. Pollution kills about 9 million people per year. It's 36. So this was in last month, just a month. And uh, uh, we have uh, American Lung Association saying that 135 million people in the US live with polluted air. And worldwide, 7 million people killed yearly due to air pollution. The previous one was 9 pollution, 9 million was for every kind of pollution. But air pollution itself, 7 million. It's a major chance of people get affected. And uh, we were hearing about one lecture one day. 
donor letter, I think so, where nanoparticles go into air and you breathe. So <coughs> in the world's population live in polluted environment, that is WH. World Health Organization. So what to do with this? Is there a solution for air pollution? That's the question. So how do we remove that? There are a lot of kinds of pollution, but you know the major one is the particulate matter. PM 2.5, PM 10. These particles are everywhere. We get in regular uh, exhaust, industrial pollution, and electrical, and any other thing. So we get these particulate matter, which are very, very dangerous for health issues, like lungs especially. In the breathing side, there are asthma in many India. So the particulate matter has gone up to 900. So AQI has gone to 900. Whereas 50 is the healthy level, it's gone to 900. So that is the kind of uh, evolution and uh, the side effects, negative effects on the environment, global warming, can trigger droughts, storms, and wildfires. It's a consequence. <coughs> In the US, transportation, electricity, and industries cost 77% of air pollution. This is the statistic. So then uh, we have the club together, all the things what I explained so far. Now, the market size, that is, uh, <coughs> people are trying to do with this, is this one. The current burden of air pollution on each country is given. And for China, it's $900 billion per year. For US, it's $600 billion per year. And worldwide, it's $2.9 trillion per year. How they spend this money? They spend the money on health issues and controlling, etc. But nothing can, uh, oh sorry, yeah. nothing can really stop the pollution because we have vehicles, we have industries, we have all kinds of things. So we are not able to control it. We are trying to tell the industries to diminish the, the air pollution. They are trying their, their best. So this is the kind of money spent on this is the market. All right. So in New Delhi, at present, there is a solution for that. They have kept smart towers. This is a smart tower, about uh, 24 feet high. It sucks air from here and releases few good air from here, clean air from here. That is, it filters the particulate matter, PM 2.5, PM 10, it filters and releases. Uh, what is the, the area it can cover? This can cover about 3.14 square kilometers and cost about 1.8 million dollars. And if for New Delhi, the capital of India, if you want to put these type of smart towers to cover an area of 1484 square kilometers, you require about 472 smart towers. CapEx is about 1 million dollar, operation expenses dollar 250 million per year which Delhi cannot, India cannot, even US is different. So this is the present uh, current market for uh, cleaning the atmosphere. And that too, the height of this tower is only uh, about 24 feet. And China has the tallest smart tower, which is 382 feet. But in winter, this particulate matter rise to a height of 800 meters and no smoke tower can clean it. So 15% is the efficiency. So what to do now? How are we going to clean the atmosphere? Can you put a huge vacuum pump and pull it? No, we can't do that. Or send it to Mars, we can't do that. We have to do something. So we came up with a solution. I have my research work in quantum dots in fever. So therefore I thought along what to do with this. Can we do something with the nanoparticles? Can we do something? See, in our body, if we get a disease, what we do is we inject something into the body. We don't take out from the body. And that medicine will start working. So we have to do something like that. We have come up with a solution where we release environmentally friendly aerosols in the form of nanoparticles, molecules. These 
are at a very high temperature, but they don't harm the humans in the neighborhood. They, they push these particles, take them, grab them, and push them to the cloud limits. All this particulate matter will start moving towards them because particulate matter are having the capacity to attract other particles. That's why they, they can plug with the humidity, that is water vapor in the atmosphere, and attach to them. Similarly, the environmental friendly aerosols we release, they attract these dust particles because of the heat and buoyancy, they go up to the cloud. So these are the uh, particles we have, uh, EPA standards, that is particulate matter, carbon monoxide, nitrogen oxide, sulfur dioxide, lead, and also ground levels. So these are the um, uh, pollutants according to EPA. We are concentrating on PM2.5, PM10. So as I said, that we release environmentally friendly aerosols which will grab these and move it. That's the idea. So this is what happens. So we have API sensors, then operational data, local storage, field material, 